Til að millilandaflug raskist ekki þarf að bæta öll samskipti líka í samhæfingar miðstu almannavarna sér innviðar á þeirra. Ekki standi á ríkina setja fjármagn í vetrar þjónustu vegagerðarinnar sem verði líka að líta í eigin barm. Fylgi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins er nánast jafnt í nýjum þjóðarpúlsi Gallops. Tíu árur síðan fylgi vinstri grætna mældist jafn lítið eða um 7%. Álag á heilbriðiskerfið í Kína fyrir sífelt vaksandi vegna fjölgunar COVID-19 tilfella. Yfir tíu lönd hyggjast skilda að farþega þaðan til að framvísa COVID-prófi eða fara í sínatöku. Gótin fyrir hótelrými í miðborginni er fullur og fleiri ný hótel verða ekki opnað að óbrittu þrátt fyrir mikinn áhuga fjárfesta. Á landsbyggðinni var hótelum lokaði við hátíðarnar vegna að dræmrar eftirspurnar. Það má búast við taugatrekkjandi og nýtt miðaðri pílukefni í kvöld milli englendingsins Michael Smith og hollendingsins Mikael van Gerven í baróttinu um að verða heimsmeistari í þessari nákvæmi íþrótt. Íslandskýr pílarar fylgjast spendir með. Komið þið sæl, það þarf allstaðar að bæta samskipti, jafnvel í samhæfingar miðstöð almannavarna og sjálfri til að tryggja að millilandarhlug raskist ekki, segir innviðar á þeirra. Hann segir ekki að hafa staðið á ríkinu að bæta fjármunum í vöðtraþjónustu, fimm miljarða fóru í hana í fyrra. Allir þurfið að axla ábyrð og vegagerðin þið líka að líta í eigin barm. Innviðar á þeirra skipaði starfsóp í kjölfar óviðursins helgina fyrir jól til að semja drögað áætlun til að takast á við aðstæður eins og þær sem sköpuðust á reikinnisbraut. Það þurfti að loka henni og mikil röskun varð á millilandaflugi. Ráð þeirra reikna með að hópunin skili skýrslu í næstu viku. Það svona sýnist mér við svona fyrstu viðbrauð að við getum bætt okkur í samskiptum á milli aðilana, jafnvel í samhæfingar miðstöðinni sjálfri. Og ég held að það myndi strax hjálpa en... Sigurður Ingi bendir á að veðri þessa daga hafi verið óvinn í vond. Við þurfum einfaldlega að geta brugðist betur við þegar að flugvöllurinn er opinn að geta tryggt að það séu millilanda flug sé í gangi. Það getur hins vegar við að komið upp tímabundið að við ráðum ekki við veðrið. Snjómokstur um allt land hefur verið í brennidepli síðustu vikurnar og frammistaða vegagerðarinnar. Sviðstjóri hjá Vestjörðastofu sagði í hátegisréttum að vegagerðin væri í fjárhagslegri spennitregju og hún yrði að fá meira fjármagn. Ráð þeirra sér stöðugt hafi verið sett aukið fjármagn í þennan rekstralið og bráðabyrða niðurstöðu síni að fimm miljardar hafi verið settir í þann lið í fyrra sem er einum og hálfum miljardi meira en árið áður. Ef við ætlum að gera miklu meira þá kostar það þetta miklu meiri fjármunni og spurningin er hvað er að taka þá í þær aðstæðu sem að upp eru í dag að við rekum ríkið með 120 miljarða halla. En finnst þér við að getið hafa verið að standa sig við þessar aðstæðu sem að verið hér síðustu vikunar? Ég er ekki nokkrum af að allir hafa verið að reyna að gera sitt allra besta og auðvitað er það þannig að vegagerðin getur líka hort í eigin barm og gert betur og það þurfum allir að taka svolítið ábyrð á sínu. Samfylkingin heldur áfram að bæta fylgi sitt milli mánaða í þjóðarpúrsi Gallups og er fylgi nú jafnt sjálfstæðisflokki. Ríkistjórnaflokkarnir fengju 30 þingmenn miða við könnunina. Þeir fengju 37 þingmenn í kostningunum 2021. Fylgi við samfylkinguna eigst mest í könnun Gallups sem stóði yfir frá 1. desember. Tæpur helmingur af rúmlega 7100 manns úr viðhorfa hópi Gallups tók þátt. Fylgi við sjálfstæðisflokkin í könnunin er 23,8 prósent og samfylkinguna 23,4, munar aðeins 0,4 prósentustigum. Vikmörkin eru hins vegar 1,6 prósent. Framsóknarflokkurinn er í þriðja sæti með 12,1 prósent, Píratar með 11,3, Viðreist með 6,9, Vinstri Græn 6,8, Flokkur fólksinn 6,2 prósent, Miðflokkurinn 4,6 og Sósalistaflokkurinn 4,6 prósent. Fylgi Vafkeðan er í helmingi minna en í síðustu alþingiskostningum þegar það var 12,6 prósent. Fara þarf aftur til apríl 2013 til að finna álíka lítið fylgi Vafkeð sem þá mældist 7,4 prósent hjá Gallup. Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur dalað lítilega síðan í kostningunum. Hástökkvarinn er síðan þá er samfylgingin sem meira en tvöfaldar fylgi sitt. Framsókn missir 5 prósentustig, píratar bæta við sér fylgi og fylgi sósælista flokksins eigst lítilega. Fylgi við viðreist flokk fólksins og miðflokkin dalar. Stuðningur við ríkistjórnina nemur 47 prósentum, einu prósentistíi betur en í november. 
Ef niðurstöðurnar í þjóðapúlsinum eru skoðaðar og þingmannafjöldin reiknaðar út, þá fengju ríkistjórnaflokkarnir samtals 30 þingmenn, þeir eru nú með 37. Sjálfstæðisflokkurinn fengju 17 þingmenn, bætir við sig einum, framsóknaflokkurinn 9 missir 4 og vinstri græn 4 missir 4. Viðreist fengju 4 þingmenn missir 1, flokkur fólksin 6 missir 2, miðflokkurinn fengju 1 en hann var með 3 í kostningunum, Píratar fengju átta, bættu við sig tveimur og samfylgingin myndi tvöfalda fylgi sitt og fengi 16 þingmenn. Taka verður fram að afar litlar breytingar og fylgi flokka í Norðaustur og Reykjavík Norður gætu gert að verkum að framsókn misti mann til viðreistnar eða vafki. Ólega þá Tarðarsson, hvaðan er samfylgingin að taka fylgi? Já, við erum ekki með greiningu á því í, í þessari könnun. En við getum svona að gíska á það með því að skoða þessa stóru, eða stóru fylgisreifingarnar. Það er samfylgingin sem er sérstaklega að bæta við sig og framsóknir að tapa heil miklu fylgi bæði frá könnunum og kostningum. Þannig að það er líklegt að eitthvað af því fylgi sem það fór til framsóknar í síðast kostningum hafi sé núna komið yfir á samfylginguna og áraðanlega margar fleiri reifingar. Og svona það er nýr formaður í samfylginguni sem er hástökvarinn? Já, já, það er alveg, alveg, alveg ljóst að, að eða það blasir við að ný fórista og kannski ekki síður nýjar stefnu áherslur mm -hmm. þar sem Kristrún hefur lagt áherslu á að fara í það sem hún kallar kjarna jafnaða stefnunar, einfalda skilabóðin og mm -hmm. gera þau skýrari að það verði smælast vel fyrir meðal kjósinda. Katrín Jakobsdóttir hefur verið einhver vinsælasti fórsættisráðra sem að hér hefur verið. Af hverju hakkast ekki fylgið hjá hennar flokki? Já, það er nú ekkert nýtt. Um síðustu kostningar þá var Katrín lang vinsælasti stjórnmálamaðurinn og hún var, ég man ekki hvort að það voru 60% eða eitthvað minnar sem vildu hana helst sem mm -hmm. fórsættisráðra. En þó að hún væri svona vinsæld þá, þá fekk flokkurinn einhver 12-13 prósent. Mm. Þannig að það er ekkert nýtt að vinsældir fóringja fylgi ekki endilega dauðningi við flokkinu. En svona talandi ríkistjórnuna, þá fær hún samkvæm þessari, þessum galúp, þessari galúpkönnum 30 þingmenn? Já, hún fær 30 þingmenn, en í rauninni ættur ekki að fá nema 29. Vegna þess að í, í, með við þessa niðurstöðu, þá er hún í rauninni að stela Já. einum manni frá viðreist og þetta hefur gerst í ferðnum síðustu kostningum að það er ekki hægt að jafna milli flokka og undirstrikar náttúrulega bara enn frekar að það er algjör nöðsinn á valdingi að breyta kostningalögunum ekki síðar en strax. Það verður að loka orðin. Takk fyrir þetta og lögðu þóttan ræðsum. Takk. Og við förum út í heim. Covid-19 tilfellum í Kína hefur fjölgað jafnt og þétt undarfærið eftir að sóttvarnareglumar aflétt. Yfirvöld í 14 löndum hafa sett takmarkanir á þá sem koma þaðan, oftast er krafa um neikvætt Covid-próf. Kínverk stjórnvöld hóta að bregðast við. Frá því í byrjun november hefur Covid-tilfellum farið fjölgandi í Kína, einkum þegar sóttvarnareglumar aflétt í byrjun desember. Tilfellum fækkaði reyndar um miðjan desember þegar kínverjar hættu að skrá þá sem eru einkennalausir. Þessi fjölgundsmýta hefur reynt töluvert á heilbriðiskerfið víða í Kína, þar sem COVID-sjúklingum hefur farið fjölgandi. Evrópusambandið hefur bóðið kínverjum aðstóð í baráttunni, meðal annars sérfræðinga og ókeipis bóluefni. En á sama tíma hafa 14 lönd sett skilirði gagvar þeim sem koma frá Kína. Ímist þurfa þeir að framvísa neikvæðu COVID-prófi eða fara í sínatöku við lendingu. Meðal þeirra eru bandaríkin, Bretland, Frakland og Ítalía. Kínverjar hafa mótmælt þessu. Svíjar sem tóku formlega við formensku í leiðtogaráði Európusambandsins í dag í heimsókn Ulf Kristersson, fósaðis á þeirra Svíþjóðar til Emmanuel Macron, fósaða Fraklands, eru að íhuga aðgerðir. Að frumkvæði Svíja funda heilbriðis á þeirra Európusambandsins á morgun um mögulegar aðgerðir vegna stöðunar. Og því er við þetta að bæta að frangvættastjórn Európusambandsins tilkynnti nú undir kvöld að yfirgnæmandi meiruhluti aðildaríkja sambandsins vilja að fartigar frá Kína fari í COVID-sínatöku fyrir brottur. Hótel Herbergi í miðborginni hafa aldrei verið fleiri. Ólíklegt er að þau verði mikið fleiri enda kvótin að fyllast. Hvert hótelið af öðru hefur opnað í miðborg Reykjavíkur undarfari missiri. Nýjustu viðbótina er að finna við Austurvöld, þar sem Æsland Parliament Hotel opnaði nýverið dyr sínar fyrir gestum. 
Hóteleini með borginni, sem afmarkast að póstnúmeri 101, eru því orðin 32 talsins og hafa aldrei verið fleiri. Við þetta bætist á 52 gistiheimila og vil á annað 100 íbúða sem eru leiðar til ferðamanna. Fyrir faraldur voru hótelin í 101.31 og fjöldi hótelherbryggja tæplega 2600. Í faraldrinum drótt frambúðir rækilega saman en fjölgaði sömuleiðis ratt samhliða afréttingum. Fjöldi hótela fór aftur upp fyrir 30 í lokás 2021 og um áramótin fór fjöldi herbryggja í 101 í fyrsta skipti upp fyrir 3000. Það er mikil eftirspurn yfir fyrirgistingu í miðbannum, já, sannarlega allan ásins hring og svo breytir svolítið nýtingin á Reykjavíkurhótelónum yfir sumari. Það er að fólk kemur og gistir fyrstu nóttina í Reykjavík, þessu hring, kemur svo aftur og gistir aðra nótt. Íbúar í 101 eru rúmlega 16.000 talsins og má ætla að fjöldi ferðamanna sem þarf dvelja hverju sinni yfir háana tíman sé litlu minni. Íbúar miðborgarinnar fagna almennt félagskap ferðamanna, enda fylgi þeim tölvert líf. En það geta líka komið vandamál svo sem tíðar rútuferðir um þröngar götur. Þeir eru náttúrulega líka bílalegu bílum og, og þeir þá náttúrulega fara stæðir okkar, eða íbúana. Þannig að við erum að heyra meira meira frá íbúum að, að þeir eigi ekki, eiga mjög erfitt með að finna stæði á kvöldin. Og, og, og svo náttúrulega núna eins og við, við, að, við erum að moka svo mikið. Að þá er það svolítið svekkjandi, skal við segja það, þau komum heim að það búið að taka stæði okkar sem við kannski vorum að moka kvöldi áður. Áhugi fjárfesta á miðborginni virðist óþjótandi. Borgin hefur þegar fengið fyrirspurnir frá aðilum sem vilja breyta landsbankósinu hér fyrir aftan mig í hótel þegar bankin færist í nýjar höfustöðar. Þá horfa margir löngunar augum á þá fermetra sem losna þegar skristófur alþingis færast í nýtt húsnæði. Hins vegar er ólíklegt að þessar fyrir ætlanir verða veruleika. Kvótin fyrir hótelrými í miðborginn er nefnilega klárast því ekki meiga nefnilega 23 prósent af heildar fermetra fjölda í kósinni fara undir hótelrými. Það er sama gildir um laugaveg og hverfiskutu. Þannig að við erum svona komin upp í það þak með þessum nýju hótelum. Þannig að við erum verið að beina uppbyggingunni annað. Þetta eru til að mynda reytir með fram sæbraut á Kirkjusandi, Lauganesi, Suðurlandsbraut og með fram fyrir hugaðir borgalínu bæði frá miðborg upp að Ártónsöfða og frá miðborg út á Kásnes. Og meira þessu tengt því að landsbyðin er rólegri tíð í ferðaþjónustöðan í höfuborginni. Þar hafa fjölmörg hótel verið lokuð yfir hátíðarnar og í Mývarsveit verður eitt stærsta hótel Norðurlands lokaði rúma tvo mánuði. Þeir sem hyggjast gista á hótelum á Norðurlandi gætu þessa dagana komið víða að lokuðum dyrum. Það má eiginlega segja við sem komin aftur til 2016-2017 varandi hótel lokanir, bæði núna yfir jól og áramót og líka kannski það sem við höfum meiri ágjör af það eru janúar, februar lokanir. Erfitt hefur reynst að koma vetrarferðaþjónustu í sama horf og hún var árin fyrir heimsfaraldur. Svipuð staða er uppi á Vestfjörðum og Austurlandi. Fleiri hótel voru lokuð þar í kringum áramót en voru fyrir faraldurinn. Við erum í uppbyggingu að fasa að við erum land frá Keflavík og svona erum að sjá samt miklar breytingar núna með auknu beinu flugi. Á landsbyðinni hefur alltaf verið mikil árstíðarsvipla í ferðaþjónustu og skilanlegt að sömur kjósi að loka yfir hátíðarnar. En svo óvenjulega staða kom upp í Mývasveit í vetur að nær allir gististaður voru lokaðir. Þar á meðal stóra hótelkeðjan Berdjæja en þar stendur til að verði lokað fram í mars. Þeir sem bjóða ferðafólk í Mývasveit upp á afþreyingu eru vitanlega ekki á eitt sáttir við að aðeins örfáir geti fengið gistingu í sveitinu í svo langan tíma. Snjósliðaleiðsögumaður segir marga hafa gert sér ferðir frá gististöðum á Akureyri og Eilstöðum enda síðu margir vinsælir ferðamannastaðir við Mývatn. En þetta er rosalega óþægilt eins og núna. Nú er, nú er sko, hvorki veitninga nýja gististjónasta, nefnir mjög litlu mæli og, og, og ekki í eina til tvær vikur heldur í svona langan tíma. Uppsögn eflingar á trúnaðamann í vaffæri vor var ólögleg og braut gegn lögum um stjættarfélag og vinnudeilur. Þetta er niðurstaða félagstón sem byrstar í dag. Trúnaðamaðurinn Gabriel Benjamin var leistur undan störfum í apil og honum meinaður aðgangur að vinnustöð sinni eftir að efling taldi að hann hefði talað gegn félaginu og reynt að rýra traust fólks á því með ummanum hans í viðtæli á mbl.is. Vaffæri kerði uppsögnina og í úrskurðunum er eflingu gert að greiða Gabriel 600.000 krónur í málskostnað. 
Verkvöld hófust á ný í Bretlandi í dag eftir hlýja í byrjun ás. Lestar staðs menn lögðu niður vinnu sem olli mörgum vandræðum þegar var hafnað tilbóði sem fól í sér 9% lönahækkun. Fyrst þegar virki dagur ásins var í Bretlandi í dag. Lestarstu var þá eru yfirleitt tróð fullar, en svo var ekki raunin í morgun þegar 40.000 lestarstarfs menn lögðu niður vinnu. Og það olli mörgum vandræðum þó að Bretar hefði verið kvattir til að ferðast ekki þennan dag væri það mögulegt. Það er ekki að gera til 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 Lesta fyrirtækin lögðu fram tilbóð sem fól í sér 9% að launahækkun. Tvö verkaliðisfélög samþyktu það, en tveir þriðju félaga í stæsta verkaliðisfélagi lestarstarfsmanna, RMT, feldi tilbóðið. Við hefðum að accepta að 50% kart í maintenance schedule task, svo það er dilution af safety á railway. Það er að 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 back round the negotiating table and ministers will do what we can to facilitate them coming to a deal with the employers. Þetta verkvöld stendur í tvo daga og nýtt tvekja daga verkvöld hefst á föstu dag. Og það eru fleiri stutt verkvöld framöndan næstu þrjár vikurnar, meðal annars hjá hjúkrunarfræðingum, sjúkraflutningamönnum og kennurum. Þyrlur og flugvél landhelgiskjæslunar fluttu síðdegis í dag nýju manns að landspítala eftir harðan árekstur á Suðurlandsvegi við öldulón austan fagurhólksmýrar. Sleysi varð rétt fyrir hlukkan tvö, það rákust fólksspíll og jeppi saman og var fólkið farþegar í bílónum. Fólkið er mismikið slasað en ekki þeirra alvarlegar að sögn lögreglu á staðinu. Veginum var lokað um tíma í kjölfarið en hann hefur verið opnaður aftur. Yfirlækni hjartalækninga á landsbítala bindur vonir við raðgreiningar á erðamengi íþróttafólks til skeimunar á áhættu þáttum fyrir skindidauða. Unnið er að samstarfsverkefni landsbítala íslenskar erðagreiningar og íþróttarheiðingarinnar. Það að ungt og hraust keppnis íþróttafólk nýi neður í miðjum leik er þekkt en sem betur fer sjaldgæft. Nýleg dæmi þess eru þegar danski knattspinnumaðurinn Kristján Eriksen fór í hjartastopp á EM 2021 og styttræðist þegar knattspinnumaðurinn Emil Pálsson fór í hjartastopp í leik með Salzborg í Noregi. Nýjasta dæmið er Damar Hamlin, leikmaður NFL liðs Buffalo Bills sem fór í hjartastopp í miðjum leik í nótt og leikur nú þungt haldin á sjúkrahúsi. Það er í raun vel þekkt að þungt högg á bringuna geti valdið hjartastoppi og illi um hjartslattturplunum. Hjartastopp er algeng orsök skindidauða. Þó amerískur fótbolti sé harkaleg íþrótt, segir Davíð hættu á skindidauða ekki meiri í þeirri íþrótt en öðrum keppnisíþróttum. Ransónir benda til þess að skindidauði sé algengari meðal ungmenna sem stunda keppnisíþróttir en annara. Tilvík skindidauða hjá ungu fólki er þessi beitu verið tiltúrlega fá og hérna á Íslandi er þetta kannski svona fjögur til sex tilvík á ári og ekkert endilega hjá íþróttamönnum en hjá íþróttamönnum sem að eru kannski í kapleik og mikið er undir að þá er oft streitu kerfi hjá þeim á fullu streitu og hormón mikil í blóði og það getur ítt undir hjartastopp hjá þeim sem að hafa ákveðin veikleika fyrir. Því bindur Davíð vonir við samstarfsverkefni Íslenskar erðagreiningar, landspítala og íþróttarhefingar Íslands um ræðgreiningar á erðamengi afreksíþróttafólks til að skima fyrir áhættuþáttum. Flestir þessa sjúkdóma sem að valda skindudöðu ungu fólki, þeir eru sjúkdóma sem að erfast og við höfum velti í fyrir okkur hvort að það sé möguleiki að bæta skimun með því að leita að ákvörnum erðagöllum hjá þessum einstaklingum. Ransónin er enn í undirbúningsferli og býður samþyktar vísindasiðanemdar. Er þetta eitthvað sem að þú sagði fyrir þér að gæti gerst í nálægri framtíð? Já, það held ég. Ég held að við höfum sko öll tæki og tól til þess en það þarf að hanna svona ransón, það þarf að skipuleggjana, það þarf að leifi fyrir nú svo framvegis. Þannig að það er ímislegt eftir til þess að svona geti orðið að veruleika en... Útför brasilísku knastbyrnu góðsagnarinn að Pele var gerð frá heimabæ hans Santos í dag. Yfir 230.000 manns komið til að votta minningu hans virðingu sína í sólarhings líkvöku þar sem Kista Pele stóð á fótboltavellinum þar sem hann steig sín fyrstu skref á ferlinum. Meðal þeirra sem komu á vökuna var nýr forseti Brasilíu, Brasilíu Lula da Silva sem flutti aðstandendum nokkur huggunarorð. Að lokinni vökunum var kistan sett á slökkvöldisbíl og flutt á greftrunastaðin. Fjöldi fólks gekk á eftir kistunni þá leið. 
Það skýrist í kvöld hver verður heimsmestari í pílukasti. Íslenskir áhugamenn hafa safnað saman á pílukastaðinu Búls Æ til að fylgjast með þessum Messi og Ronaldo og hinnast ottkvössu örfa. Og þar er líka Haukur Hólm fréttamaðir. Já, þetta er náttúrulega staðar til að vera á því mér skilst að þetta sé stærsti pílukastaður í heimi, hvorki meir enni minna. En hjá mér eru tveir sérfræðingar. Stefnir í að þetta verði mjög spennandi kvöld eða hvað? Já, sko, þú munt sjá það eftir smá. Þetta er stærsta kvöld ársins í pílukasti. Þetta er raunni fyrir okkur pílunundur að það verði eins og jólin og áramótin á sama degi. Þannig að þetta verður svakalegt kvöld. Þessi menn sem er að keppa yfirleitt í þessu, þetta eru svo gæla tíbur, þetta er ekki bent íþróttamannslega vaksni menn, oft með sígar út í annari og bjóri í henni. Já, það er svona að það er spretti tíma núna, það er að koma nýja kynslóð sem er kannski alveg þar, en jú, það hefur verið svona, maður sér mikið á bumbukvöllum við þessu og það er verið með tvo núna hrikla sterka leikmæði, við erum með Michael Ann Gurvin sem er þarna mögulega eitt besti pílusspilari allra tíma og hefur kannski ekki alveg ná að vinna eins marga titl og nætti bara búin að vinna og svo erum við með einlendingin, Michael Smith sem er þekktu fyrir að klúðra öllum úrslitaleikjum og þarna kemur við samt núna inn í móti smá pressulaus sko því að hann er nýbúin að vinna stórtitil en hann tapaði fyrir það og tapaði fyrir þremur árum einmitt gegn Michael Ann Gurvin Hvað með þér á? Sko, hjarta segir Michael Smith en hausinn segir Michael Ann Gurvin því að hann er búinn að vera alveg ótrúlegur í á þessu móti. Maður má vera líkjanum við, sko, hann er að spila eins og Michael Jordan í prægminu, sko. Örstu til lokin, er áhugi á þessu sporti að snara aukast eða? Já, hann er aldrei verið meiri. Hann vex ár frá ári og hérna til að mynda í Bretlandi er þetta næstæsta sjóvarsport landsins, þannig að þetta er vex endalaust og maður sér ekki fyrir endan á þessu Íslandi. Og við fáum að sjá það setni í kvöld hvor Mikaelinn það verður, Smith eða Fann Gervin sem verður heimsmistari en við kveðjum frá Búlsæ. Takk að leið fyrir það Haukur Hálm og við býðum spennt eftir úrslitanum. Núna ætlum við að veita hvað verður búið upp á í kastlegusu kvöldsins. Já, við ætlum að fá gest til okkar sem sumir segja að hafi helst það hlutverki í byrjun janúar að draga úr væntingum íslensku þjóðarinnar. Guðmund Guðmundsson landslistjálfara en háum í handbolda hefst bara eftir nokkra daga. Við ætlum líka að ræða um hamingjuna og spá ég það hvernig best sé að fanga hana svona í upphafi ás. Svo skoðum við nýja íslenska kvikmynd, Villibráð, sem verður frumsýnd í vikunni. Og þá að veðri, breytil átt, góla eða kaldi, lítil sátt að snjókoma, austan til annars bjart með köflum, frost að tíu stig og með það er Sigurð Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðurhorfur að lokkum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Covid gæti farið að stríða liðum á HM Karla í handbolta eins og EM í fyrra. Leikmenn verða prófaði reglulega og sendir í fimm daga einangrun greinistir með veiruna. Ómar Ingi Magnússon segir íslenska hópin finna vel fyrir pressunni fyrir mótið en þannig viljið þeir hafa þetta. Nú þurfi liðið bara að spila almennilega. Og leikið er til úrslita á HM í pílukasti núna klukkan átta. Sömu menn komust í úrslitin og 2019. Og það var helst í þessum fréttatíma til að mittilandaflugur raskist ekki þarf að bæta öll samskipti líka í samaðingar mistu almannavarna sem er innið þær á þeirra. Ekki standa á ríkjuna að setja fjármagni í vetrarþjónustu vegagerðarinnar sem verði líka elít í eigin barn. Fylgi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokks er nánast í jamt í nýjum þjóðarbúsi Gallups og fylgi vinstri grefna hefur sjaldan verið lægra. Prófessor í stjórnmálafræði segir að nýjar áherstu samfylkingarinnar verið skilað sér í auknu fylgi. Álag á heilbreiðiskerfið í Kína fyrir sífelt vaksandi vegna fjölgunar COVID-19 tilfella yfir tíu lönd tekjast skilda farþega þaðan til að framvísa COVID-prófi eða fara í sína tökum. Kótin fyrir hótelrými í miðborginn er fullur og fleiri ný hótel verða ekki opnað að óbreyttu. Á landsbyggðinni var hótelum lokaði þeir hátíðarna vegna dræmrar eftirspurnar. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum veðri og svo er það karslausir. Næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónarbyr klukkan 10 í kvöld og vefurinn er uppfærður alltaf en við segjum þetta gott að sinni verið sæl.